Nouveau mercredi, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Xbox Game Pass Ultimate et plus précisément le service de cloud gaming de Xbox. Donc comme vous avez pu très certainement le voir, il y a une nouvelle scène, une nouvelle caméra, il y a pas mal de choses qui sont assez nouvelles, donc j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va vraiment se concentrer au Game Pass Ultimate. Je vais vous présenter si oui ou non, il est intéressant de jouer en tout cas pour le stream avec cette solution de cloud gaming. Donc comme d'habitude, si jamais vous avez des questions ou des problèmes suite à cette vidéo ou suite à d'autres vidéos, vous avez mes réseaux sociaux qui sont en bas en description ou les commentaires qui sont aussi disponibles. N'oubliez pas de me suivre sur Twitch et sur mes autres réseaux sociaux, j'ai repris en plus les streams mercredi dernier donc c'est parfait. Donc suivez-moi, je suis actif vraiment quasiment tous les jours. On passe sur mon écran mais d'abord, générique Donc comme d'habitude, juste avant, je vais vous faire une petite explication de ce que c'est et de comment va se dérouler la vidéo. Donc en fait, ce que je vais vous présenter, c'est la solution cloud de Microsoft, de Xbox. Ça s'appelle xCloud et c'est une fonction enfin une fonction qui est actuellement en bêta. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes. La version et les jeux, certains ne sont pas très stables. Il y a peut-être des pertes d'images, etc. Mais en tout cas, ça reste quand même assez propre pour de la bêta. Donc pour profiter de cette solution de cloud gaming, il faut avoir l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate, avoir un PC ou un téléphone Android ou un téléphone iOS car ça marche sur les trois plateformes, sur les trois supports et également avoir une connexion Internet assez puissante de type fibre. Donc en fait moi j'ai réalisé des tests en stream, donc j'étais en stream, j'ai joué à des jeux avec les performances de mon PC, donc encodé avec mon processeur et faire les jeux donc de façon normale et faire la même chose avec le service de cloud gaming donc j'ai déjà pu comparer en stream je vous ai enregistré spécialement des séquences que j'ai fait pour ça donc ça sera un peu comme une qualité de stream c'est à dire que j'ai fait tous mes réglages comme si j'étais en stream pour que vous ayez un peu une, une comparaison de si vous voulez être en stream évidemment je n'ai pas comparé avec une qualité d'enregistrement car en fait sincèrement le service étant en bêta il y a encore quelques problèmes qui pour moi me freinent à l'utiliser hors stream en fait, quand vous allez jouer, en tout cas sur mon écran, sur le stream, ça ne se voit pas tant que ça, mais sur mon écran, ça se voit quand même beaucoup. Il y a beaucoup de pixelisation, beaucoup de pertes de FPS. C'est assez terrible pour jouer à des jeux comme Rainbow Six, par exemple. Donc voilà, c'est pas encore parfaitement fini. En plus, il y a une fonction de 120 FPS, parce que les serveurs sont basés sur des Xbox Series X modifiés, alors que sur les anciens jeux, c'était des Xbox One S. Donc là, on a vraiment upgradé, ce qui permet, par exemple, de Rainbow Six de passer à 120 images par seconde. Mais le problème, c'est que via un navigateur internet, on ne ressent pas les 120 images par seconde. C'est assez dommage et c'est pour ça que je dis qu'il manque de peaufination. Donc au niveau des réglages, j'ai réglé du coup l'enregistrement sur mon processeur avec 6000 de débit, c'est-à-dire le débit maximum pour Twitch, avec l'encodeur en fast et en height niveau profil. Donc voilà, donc ça c'est pour la le côté enregistrement. Et sinon, le côté configuration de PC, je suis sur un Ryzen 7 3800X avec une 1660 Super overclockée manuellement et 16Go de RAM de chez HyperX en 2666. Donc c'est quand même un PC relativement puissant qui permet de faire tourner quasiment tous les jeux en 1080p 120 FPS tranquillement. Mais je voulais quand même tester parce que ça peut alléger le PC sur certains gros jeux comme Rainbow Six ou Sea of Thieves. Donc voilà, c'est pour ça, on va, je vais vous montrer les séquences, je vais commenter par-dessus pour vraiment tout vous expliquer. Vous aurez toutes les infos affichées sur l'écran, ça sera assez complet. Donc maintenant, on passe sur mon écran pour que je puisse vous montrer eh bien, tout simplement comment avoir le xCloud via un PC Windows. Donc pour ce faire, c'est assez simple. Déjà, il y a un petit problème. Un petit problème, c'est que ce n'est pas vraiment compatible avec tous les navigateurs. Par exemple, je suis, je suis pardon, chez Opera en navigateur Opera GX, mais ce n'est pas compatible avec Opera GX. Il faut soit Chrome, soit Firefox, soit je ne sais plus quoi. En tout cas, je vous conseille quand même Google Chrome ou Firefox, plutôt Chrome. Mais après, vous faites comme vous voulez, mais pas en tout cas Opera ni Opera GX. Donc pour télécharger Google Chrome, je vous mettrai le lien en description. Vous allez sur le site de Google Chrome, vous faites télécharger, vous l'ouvrez comme un fichier normal. Et après, vous mettez votre compte, etc. à part si vous ne voulez pas. Mais en tout cas, c'est possible, c'est ce que je vous conseille. Et ensuite, du coup, on se retrouve sur le site xCloud. Donc moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai laissé la page euh, du Cloud Gaming sur Chrome. Ce qui fait que quand j'ouvre Chrome, eh bien, j'ai directement la page. Alors, je l'ai déjà ouvert, du coup, je n'ai pas la page. Mais sinon, j'arrive directement là-dessus. Et en fait, c'est parce que je ne m'en sers jamais de Chrome, je m'en servirai, je m servirai pardon, juste pour ça. Donc du coup, autant laisser la page directement ouverte. Donc voici la présentation du site de Cloud Gaming, et donc bien précisé en bêta, 
de Microsoft, donc le X Cloud. Donc le lien, c'est celui-ci. Je vous le mets en description en FR, parce que j'étais en US avant, mais là, je suis passé en FR. Donc je vous mets le lien et en fait vous avez du coup une liste, donc attendez hop je passe en plein écran, vous avez une liste de jeux, donc tous les jeux qui sont compris dans, vos dans votre abonnement Game Pass Ultimate, donc tous les jeux que vous voyez c'est les jeux que vous pouvez jouer en, euh, bah, en streaming tout simplement, donc en cloud gaming, pour ce faire, donc je vais vous montrer un petit exemple, par exemple Arc, et bah je clique dessus, je fais lire, et là donc il va me dire que le navigateur est pris en charge, donc c'est bon, que mon réseau est pris en charge, donc c'est bon, c'est à dire j'ai une connexion suffisante et je suis câblé, c'est ce qu'il conseille en tout cas, mais par contre, j'ai pas de manette. Donc là, c'est fait exprès, je n'ai pas de manette. Mais évidemment, vous connectez de manette, vous ne pouvez pas jouer clavier-souris. Ce qui est également un défaut pour ma part. Euh, en tout cas, je trouve, parce que quand on a une Xbox en physique, eh ben, on peut brancher un clavier et une souris. Alors que là, en cloud, on ne peut pas. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, à la limite, euh, on, garde pour, on garde pour les jeux manettes, du coup. Donc une fois que vous avez choisi votre jeu, que vous avez évidemment connecté votre manette, que tout est pris en charge, vous faites donc « Continuer ». Donc moi, je vais faire « Continuer » quand même, parce que je n'ai pas connecté la manette. Et là, vous allez voir, ça va être très rapide. Donc, le petit lancement que je trouve assez stylé. En fait, c'est juste le temps de configurer le, la, la plateforme, les serveurs, etc. Pour voir s'il y a assez de place. C'est assez rapide. C'est un peu comme GeForce Now pour ceux qui connaissent euh, les files d'attente. Sauf que là, il n'y a pas de file d'attente parce qu'on est euh, premium. En fait, on a payé l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Et évidemment, si vous voulez l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate, je vous conseille ma vidéo pour l'avoir gratuitement à vie et légalement. C'est vrai que c'est quand même mieux. Donc voilà, je vous la conseille et surtout, bah, n'hésitez pas à le prendre parce que pour le coup, c'est un abonnement qui est très très rentable. Et il est encore plus rentable si on ne paye pas, évidemment. Donc voilà, là, je suis déjà dans le jeu. Ça a pris sincèrement quelques secondes. C'est assez rapide et, euh, et pour le coup, c'est assez efficace. Donc là, j'ai pas de manette, donc je peux pas démarrer. Mais techniquement, là, j'ai une manette, je démarre et hop, je joue. Et c'est nickel. En fait, c'est ça l'avantage aussi, c'est que c'est assez rapide à lancer comparé à un jeu PC, même sur un SSD. Donc c'est plutôt cool et après pour quitter, alors on peut pas quitter depuis le jeu, il faut aller en haut et faire quitter le jeu. Donc voilà, on peut aussi désactiver le son, etc., des commentaires, donc quand on quitte le jeu, voilà, ça, on revient tout de suite sur la page. Et c'est ça qui est assez cool en fait, c'est que vous avez beaucoup de jeux, pas besoin de les installer, donc par exemple si, euh, je sais pas, Forza Horizon 4, ça vous tente pas trop, vous avez pas trop envie d'installer, vous savez pas si vous allez aimer, et eh bien vous appuyez dessus, vous faites jouer, donc là vous jouez, c'est instantané, et vous testez le jeu sans l'installer, s'il vous plaît, vous l'installez après sur votre machine, c'est totalement possible et c'est aussi ce que je recommande. Ou alors pour économiser des performances parce que votre PC ne peut pas faire tourner par exemple World War Z, vous voulez jouer en cloud gaming, ce qui est totalement compréhensible et pour le coup c'est vraiment l'intérêt de cet abonnement. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour de cette page, de cette présentation, etc., eh bien je vais vous montrer des séquences que j'ai enregistrées. Vous allez savoir du coup si c'est par le cloud gaming ou par la configuration de mon PC. Donc c'est un enregistrement comme le stream, je me répète parce que c'est quand même important à prendre en compte. C'est pas un enregistrement mais avec un gros débit, une grosse qualité, c'est vraiment la qualité que Twitch accepte au maximum. Voilà donc là on se retrouve du coup pour un enregistrement de Rainbow Six avec du coup donc sur PC, avec ma configuration euh, que j'ai, donc un Ryzen 7 etc, c'est écrit en haut à gauche. Vous avez également le gestionnaire des tâches en haut à gauche pour savoir à peu près les composants, à combien ils sont utilisés etc. Et la qualité de l'enregistrement haut à droite, donc X264, c'est le processeur. Fast, c'est par rapport au pré-réglage. Height, 6000 en débit, pardon, et deux images clés, donc voilà. Donc vous voyez quand même que c'est assez fluide. C'est assez beau également. Vous avez mes, mes FPS, pardon, en bas à gauche. Donc là, je suis à 140 à peu près. Euh, donc là, je ne me suis pas limité. J'aurais pu me limiter à 120 pour être stable, mais c'était vraiment pour pousser au maximum. On voit que mon processeur est sollicité à 100% parce que je l'utilise du coup pour record. Donc forcément, il est beaucoup utilisé. La carte graphique, elle a des petits pics à 100%, mais franchement, ça va. Rien d'inquiétant. Rien elle descend à 50%, etc. Donc on va dire du 50% minimum et du 100% maximum. Les disques durs, rien. Sincèrement, le SSD est un tout petit peu utilisé, mais ça va. Et la RAM, par contre, on est à 8 Go, donc c'est quand même assez important. Mais euh, je stream du coup sur Streamlabs. J'ai oublié de préciser, c'est sur Streamlabs et non sur OBS. Donc Streamlabs, il faut prendre en compte aussi qu'il prend un peu plus de performance que OBS. Euh, donc là, vous jugez pas le niveau, je n'ai quasiment jamais joué à, à Rainbow Six. Donc c'est un peu de l'entraînement aussi pour moi. Mais voilà, en tout cas, c'est pour vous montrer. Donc là, je suis en qualité élevée avec le Nvidia Reflex en boost de plus. Enfin, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, mais au maximum pour avoir moins de latence. Donc voilà, vraiment nickel niveau performance. Il n'y a pas de bug d'enregistrement, de, en, etc. Donc c'est vraiment clean. Ensuite, on va passer en très élevé, pas en ultra parce que ma carte graphique n'a pas assez de VRAM naturellement. Donc euh, ça ne va pas être possible. Déjà très élevé, il y a une petite différence niveau qualité. C'est assez léger, mais il y a une petite différence. FPS, on est assez similaire sur du 140 FPS également. 
avec des petites chutes un peu plus importantes, mais j'aurais pu encore une fois me stabiliser à 120 FPS pour avoir vraiment un jeu très fluide et sans baisse de FPS justement. Vraiment, c'est ça l'utilité aussi de se, se stabiliser à 120 FPS, c'est de ne pas avoir de perte et du coup de ne pas avoir de lag in-game. Alors après, si vous voulez beaucoup beaucoup de FPS, déverrouiller les FPS, mais bon. Disons que c'est quand même mieux de se stabiliser. On voit également que ma connexion internet n'est quasiment pas utilisée, voire pas utilisée du tout. Tout simplement parce que là je suis en entraînement, je ne suis pas online donc forcément ça utilise moins. On va voir après avec le xCloud si ça utilise plus ou moins. Mais en tout cas pour l'instant, les mêmes performances, euh, 0,3 Go de RAM de plus en qualité très élevée. Mais niveau carte graphique et processeur, sincèrement, personnellement je ne vois pas la différence d'utilisation. Donc voilà, maintenant on passe en xCloud, donc comme vous avez pu voir, je suis en résolution euh, maximum, enfin en tout cas je suis euh, à 60 fps avec une meilleure résolution dans les réglages. Donc vous voyez que je suis sur Chrome en xCloud, donc à gauche de, de l'écran. On voit que la RAM est utilisée moitié moins, donc là je suis à 4,4 au lieu de 8, donc c'est quasiment la moitié. La connexion internet par contre est un peu plus utilisée, 14 mégabits par seconde. La carte graphique par contre, sincèrement, elle ne fait quasiment rien. Euh, elle est à 12%, 17%. Elle monte, il me semble, jusqu'à 40%, j'ai vu tout à l'heure, donc c'est vraiment très faible. Le processeur, il y a des petits pics, voilà, de 50 à 100%, parce qu'il encode, mais sinon, il est vraiment pas, pas beaucoup sollicité. Euh, il a quand même une grosse fréquence, mais ça, c'est normal. Mais sinon, vraiment, aucune sollicitation. Niveau disque dur, il y a quasiment rien. Enfin, sinon, il y a quasiment rien par le HDD qui est un peu utilisé, je ne sais même pas pourquoi, parce qu'il n'y a rien sur mon HDD, mais voilà, niveau qualité, ça passe, on voit une petite différence quand même avec le PC, déjà niveau fluidité, parce qu'on est sur du 60, alors tout à l'heure on était sur du 120, ça joue aussi par rapport à la qualité, euh, mon shoot encore plus pourri, parce qu'à la manette je suis éclaté, mais euh, par contre, euh, on voit quand même qu'il y a une petite différence de qualité, on voit un peu des pixels un peu à droite à gauche, donc c'est un, un peu terrible, pas aussi terrible que mon shoot, sincèrement mon shoot est encore plus terrible, mais euh, la qualité, voilà, ça, ça passe pour du stream, sincèrement, avec les réglages que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai bien précisé, pour du stream, ça passe largement. Voilà, donc là je suis passé en performance prioritaire, donc je suis censé être à 120 fps, mais avoir une qualité bien euh, inférieure. On voit qu'il y a un peu plus de, de mal, il y a un peu plus de mal, sincèrement, au niveau de la, la qualité, il y a beaucoup de pixels, etc., Niveau utilisation, c'est quasiment la même chose, peut-être un peu plus de RAM, mais c'est assez léger, donc euh, sincèrement aucune différence. Le processeur, c'est surtout Chrome qui prend, parce que Chrome est en plus euh, assez énergivore au niveau du processeur et de la RAM, donc c'est à prendre aussi en compte, si vous utilisez Firefox, ce ne sera peut-être pas les mêmes statistiques, si vous n'avez pas le même processeur, pas, enfin voilà, il y a des statistiques évidemment qui vont changer. C'est pas parce que moi, ma qualité était mieux sur Rainbow Six avec mon PC, que vous, ce sera la même chose, mon PC est peut-être plus puissant que le vôtre, ou moins puissant au contraire. Donc voilà, ça aussi à prendre en compte, mais dans l'idée, ça donne un peu une sensation. Pour Rainbow Six, ça va. Si vous jouez manette, évidemment, si vous jouez Clavis Souris, ça ne sert à rien de jouer avec le X Cloud. Mais sincèrement, ça permet d'avoir un stream très beau, un stream au maximum finalement. Et un jeu, on va dire, en qualité normale, voire élevée si on se met en 60 FPS. Je pense que c'est ça à peu près, parce que malheureusement, il n'y a pas, euh, sur, sur console, il n'y a pas les qualités, il n'y a pas les FPS. Mais voilà, le petit couteau qui passe, ça fait plaisir. Mais du coup, voilà, c'est un peu, un peu dur de comparer, mais on voit quand même que c'est un peu moins fluide. On ne les ressent pas, les 120 FPS, et la qualité est quand même largement moins bien. Donc maintenant, on passe avec le V-Sync. Pourquoi je fais un test avec le V-Sync en xCloud et pas en PC normal, en PC pleine puissance, on va dire Eh bien, parce que j'ai senti personnellement une différence avec le V-Sync. Et je trouve que la V-Sync est la meilleure configuration pour jouer par à Rainbow Six, en tout cas. Euh, donc là, je m'amusais un peu, je faisais un peu n'importe quoi. Parce que justement, j'avais une sensation assez bizarre. En fait, j'étais en 60 FPS, mais j'avais l'impression d'être un peu au-dessus de 60 FPS. Je ressentais un peu la différence. Et j'avais également l'impression que la qualité du jeu était bien supérieure comparée à tout à l'heure. C'est une impression, je ne sais pas, c'est v qui fait ça en tout cas sur la Xbox, c'est un ressenti, parce que là du coup on est sur les serveurs Xbox Series X, pour Rainbow Six en tout cas, donc euh, voilà, sincèrement, j'ai senti une petite différence in-game, euh, là de l'enregistrement on voit pas une grosse grosse différence, voire pas du tout, mais euh, pour le coup vraiment en jeu, il y a une grosse différence. Donc je voulais juste avec la fin du gameplay sans commentaire pour vous apprécier un peu le, le haut niveau, évidemment c'est faux. Euh, bah donc du coup je vous laisse. Donc là maintenant on passe sur Sea of Thief avec un accent dégueulasse. 
avec une limite de FPS à 144. Pourquoi Bien parce que mon écran est en 144, donc j'ai limité à 144. Et de toute façon, en qualité mythique, c'est-à-dire en qualité maximum, je n'atteins pas les 144 FPS. Donc là, en fait, vous, vous ne voyez pas mes FPS qui sont en haut à gauche, qui sont cachés par le gestionnaire des tâches. Mais je vais vous dire, en fait, je suis monté à 100, euh, 120 FPS maximum en étant sur le bateau. Sinon, quand j'étais sur une île ou euh, dans l'eau vers une île, j'étais plus à 80, 90 FPS, mais pas plus de 90 en tout cas. Donc là, c'est une qualité mythique. On voit qu'il y a quand même quelques petits pixels. C'est pas très, très beau. Ça. Donc ça, c'est dû à l'encodage, en fait, qui est en débit assez faible, en débit Twitch, finalement, en débit stream. Euh, donc c'est un peu plus faible. On voit que le processeur est beaucoup moins sollicité sur ce jeu. Il n'est jamais saturé. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il n'a jamais été saturé. La RAM est un tout petit peu moins demandée que Rainbow Six. La connexion Internet, par contre, un peu plus, que là, c'est un jeu en ligne. Donc, forcément, ça utilise un peu plus de euh, connexion. Et par contre, la carte graphique est vraiment beaucoup plus utilisée. On voit que le jeu est vraiment basé sur la carte graphique, alors que Rainbow Six était basé sur euh, le processeur. Donc ça, ça va prendre en compte aussi quand on fait un stream et quand on enregistre. Est-ce que le jeu utilise plus de processeurs ou plus de cas graphiques pour après choisir pour l'encodage Donc là, le meilleur pour l'encodage, c'était évidemment le processeur, vu qu'il utilise moins de processeurs. Pour Rainbow Six, sincèrement, c'était entre le processeur et la carte graphique. C'était un des deux, même si j'aurais plus tenté la carte graphique que le processeur. Donc voilà, donc là, je fais un peu n'importe quoi, parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire dans Sierra Il n'y avait pas de Kraken, malheureusement, parce que Kraken aussi, je pense que ça doit faire euh, bouffer un peu les FPS. Mais là, la qualité, sincèrement, il n'y a rien à dire. Euh, à part que évidemment il y a quelques pixels mais ça c'est dû à l'encodage finalement mais euh, sinon il n'y a aucun problème les composants sont normaux jamais saturés ou en tout cas saturés un tout petit peu sachant que sur le gestionnaire des tâches il y a écrit 100% mais c'est pas la charge du processeur qui est à 100% c'est l'utilisation c'est un peu différent euh, par exemple une utilisation processeur à 100% veut peut-être dire que votre processeur est en charge à 40% euh, c'est un peu, un peu différent donc voilà donc là je vous ai mis vraiment avec le gestionnaire des tâches pour que tout le monde ait la même chose pas via un logiciel qu'il faut installer, etc. Donc c'était vraiment pour que vous puissiez faire la même chose chez vous. Euh, donc voilà, donc ça c'est vraiment le test est assez concluant en soi sur CFC. Il n'y a vraiment aucun problème. Et pour le coup, c'est vraiment assez cool. Et donc maintenant, on passe sur du Sea of Zev en euh, xCloud. Donc euh, malheureusement, il n'y a aucun paramètre graphique à régler. Je pense, je ne suis pas sûr que s'il n'y a aucun paramètre à régler, c'est parce qu'on est sur Xbox One S. Le, ce jeu n'est pas passé encore en serveur X, euh, série X, pardon. Donc je me trompe peut-être, mais dans la logique, il y aurait peut-être une fonction 120 FPS, boost de performance, je sais pas, euh, Nvidia euh, Reflex ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là, il n'y a aucun réglage, donc c'est assez, assez bizarre. Mais, euh, mais voilà, déjà, on voit aussi que la RAM est beaucoup moins utilisée. Encore une fois, elle est à 4,4, donc ça, c'est Chrome qui prend quasiment tout le temps la même chose. Le processeur, par contre, il a vraiment des pics assez bizarres, c'est-à-dire qu'il monte à 90%. Tout à l'heure, c'était un peu plus stable, un peu moins haut. Mais là, du coup, Chrome, j'ai l'impression qu'il prend quand même pas mal de, de processeurs. Il tire vraiment sur le processeur, ce qui fait un peu mal euh, à l'enregistrement. C'est vrai qu'il y a un peu plus de, de pixels. Alors, la qualité du jeu, personnellement, sur mon écran, était pixelisée de temps en temps, même carrément très souvent. Et par contre, la carte graphique, là, pour le coup, elle est vraiment pas utilisée du tout. Donc, ce que je vous conseille, finalement, c'est ce qu'on peut en tirer de ces, de ces tests de xCloud. C'est qu'avec le xCloud, c'est mieux d'enregistrer sur la carte graphique qui n'est pas sollicitée que sur le processeur qui est sollicité par Chrome, ou en tout cas par le moteur de recherche que vous utilisez. Firefox, il utilisera aussi euh, le processeur, mais il sera moins utilisé, il sera utilisé. Donc voilà, c'est un peu, un peu différent. Donc voilà, comme vous avez pu voir avec les différents tests et mes commentaires par-dessus, mes commentaires professionnels évidemment, euh, il y a une grosse différence entre le xCloud, en tout cas je trouve, entre le xCloud et mon PC. Déjà au niveau du ressenti, c'est-à-dire moi par rapport à l'écran, mais moi par rapport à l'enregistrement aussi, parce que l'enregistrement n'est pas de la même qualité que mon écran évidemment. C'était une qualité de stream niveau enregistrement. Euh, mais ça restait quand même assez propre. Xcloud en bêta est quand même très cool. Comme un, un jeu par exemple comme Sea of Thieves, la qualité était correcte. Rainbow Six, je le conseille pas parce que c'est quand même un jeu un peu... Bah, c'est un jeu de e-sport, clairement. C'est un jeu très réactif. Donc il faut beaucoup de FPS. Il faut pas de lag. Il faut pas de, de, de perte d'image, de, de gros pixels dégueulasses sur l'écran. Donc je vous le conseille pas pour Rainbow Six. Je vous le conseille pas pour les jeux comme Rainbow Six. Mais pour les jeux un peu plus chill, Sea of Thieves, euh, par exemple World War Z, Forza, des jeux comme ça que votre PC ne peut pas forcément faire tourner en pleine qualité, ça sera vraiment cool et je vous le conseille vraiment beaucoup. Après xCloud, je vous conseille énormément sur téléphone, et, euh, donc, téléphone Android et iOS parce que pour le coup, bah, vous ne pouvez pas avoir euh, via le téléphone directement des jeux PC, ce n'est pas possible. Donc là, le xCloud a vraiment un grand intérêt. 
et sur Android ça fait déjà longtemps qu'il y est, je l'avais testé, c'est vraiment très propre, sincèrement il n'y a rien à dire, c'était la même qualité que vous voyez, mais par contre sur iOS ils avaient bloqué, enfin en tout cas Apple avait bloqué la fonction, donc là ils l'ont remis euh, via le navigateur Microsoft, donc c'est pour ça que ça marche, mais du coup vous êtes obligé de passer par votre navigateur sur iOS. Donc voilà, en fait, en conclusion, c'est vrai que xCloud est assez cool. C'est très cool qu'il l'ait mis sur PC. Sincèrement, ça va changer pas mal de choses. Après, il y a encore quelque chose à quelques petites choses à peaufiner, comme vous avez pu le voir et comme j'ai pu le dire tout au long des, des gameplays, des enregistrements. Mais pour le coup, pour de la bêta, ça reste quand même très propre. Après, est-ce que vous devez prendre l'abonnement à 13,99 ou 12,99, je ne sais plus trop, euh, pour profiter du xCloud Sincèrement, non, je vous conseille plus de passer par Nvidia GeForce Now qui, euh, du coup, est pas vraiment la même chose, mais ça reste du cloud gaming où là vous avez accès à des, ray, des, des RTX, pardon, donc le ray tracing, euh, des qualités bien supérieures, une efficacité bien supérieure. On est plus sur de la bêta, on est sur du stable via une application sur euh, téléphone Android, euh, même PC, c'est une application donc c'est vraiment très cool. Euh, je vous conseille vraiment énormément, je vous conseille même plus si c'est que pour le cloud gaming que vous voulez euh, prendre l'abonnement. Mais si vous voulez prendre l'abonnement et disposer de plein de jeux en même temps, avoir les deux en même temps, là le Game Pass Ultimate c'est ce qu'il vous faut, mais peut-être pas en payant, euh, peut-être plus avec du coup, la technique que je vous ai montrée dans la vidéo qui s'affiche juste en haut à droite, et eh bien pour euh, du coup, disposer de, de cet abonnement gratuitement et légalement. Donc voilà, la vidéo était un peu longue parce que c'était vraiment pour vous expliquer en détail, vous montrer des gameplays, etc. Il euh, n'y avait pas grand chose à dire sinon d'autres, sincèrement il y avait juste des petits gameplays à vous montrer pour que vous puissiez comparer. Après je dis à chaque fois personnellement je trouve que sur PC c'est mieux parce que ma config est quand même assez puissante donc je suis à l'aise avec les jeux. Mais si vous avez une, un petit PC, un PC portable sans carte graphique Nvidia, évidemment que le cloud gaming sera beaucoup mieux. Mais pensez bien avoir une connexion fibre, moi là je suis branché à 1 gigabit par seconde donc j'ai à peu près 950 mégabits par seconde donc je suis très large. Mais sincèrement, 50 mégabits par seconde, ça suffit amplement. Même 30, vous avez bien vu, de toute façon, ça prenait environ 20, 20 mégabits par seconde. Donc, soyez un peu plus large pour vous laisser la marge, par exemple, sur, pour votre stream ou pour faire autre chose en même temps, regarder une vidéo ou quoi que ce soit. Donc, gardez cette marge. Ayez une manette Xbox. Euh, apparemment, les manettes PlayStation sont compatibles. J'ai réussi à la rendre compatible à un moment, mais pas à un autre. Enfin, c'était assez bizarre. Il y avait des petits bugs de temps en temps, mais je pense que c'est parce que c'est en bêta. Euh, ou alors c'est juste mon PC qui bugait, on ne sait jamais. Mais voilà, en tout cas c'est très cool, pensez bien à avoir du coup ces critères euh, minimum. Mais sinon vous pouvez y aller foncer, sincèrement c'est vraiment un très très bon service. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, bah, je vous invite évidemment à mettre un like, à vous abonner et partager la vidéo si elle vous a plu. Même si elle vous a pas plu, je m'en fous, vous partagez et vous vous abonnez. Je rappelle, parce que je le dis sur Discord et sur mon Twitter, à 500 abonnés, je ferai un live sur YouTube bah, pour discuter, pour répondre à vos questions, pour vous aider à optimiser votre PC si vous avez des problèmes, etc. Donc ça peut être vraiment très cool. Un live vraiment chill discussion, peut-être du gaming aussi, on verra, on testera quelques petites choses. Ça sera vraiment un live chill pour vous remercier tout simplement pour les 500 et aussi pour tester le live sur YouTube. Voilà, la qualité est un peu mieux, donc on, on verra. J'espère également que la qualité vous a plu, les couleurs sont un peu mieux, la qualité d'image est un peu mieux, c'est un peu plus fluide. Euh, le décor également a changé, c'est même, même pas un décor finalement, c'est juste ma chambre, hein, mais ça change quand même. Euh, moi aussi mon setup change beaucoup parce que j'ai changé mon bureau, etc. Donc je vous passe les détails, je vous montrerai tout dans la vidéo setup qui n'a plus rien à voir avec la bande annonce que j'avais fait, mais c'est pas grave, on s'en fout, on pourra faire un avant-après. Donc comme d'habitude, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de me suivre sur Twitch, je suis en live tous les mercredis et tous les vendredis et tous les samedis. Donc venez sur Twitch, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao